வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு முக்கியமான அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த அறிக்கையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு பற்றியும் இன்னும் சில விவரங்களும் இடம்பெற்றிருக்கு அது என்னென்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே தெரிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உலகம் முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்து கொண்டே போகிறது தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நோயோட தீவிரத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழக அரசு கடந்த மாதம் அதாவது மார்ச் இருபத்தி நாலு மாலை ஆறு மணிலிருந்து மார்ச் முப்பத்தொன்று வரைக்கும் ஊரடங்கை முதல் முதல பிறப்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மத்திய அரசு அந்த லாக்டவுன் பீரியடை வந்து ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க கடந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பாரத பிரதமரும் நம்மளுடைய தமிழக முதலமைச்சரும் காணொலி காட்சி மூலமாக இந்த தமிழகத்தில் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடு எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க பாரத பிரதமர் கூட கலந்தாலோசித்த பிறகு நம்மளுடைய தமிழக முதலமைச்சர் வருகிற ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லாக்டவுன் எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மருத்துவ நிபுணர் குழு கருத்தின் படியும் பதினொன்றாம் தேதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின் படியும் மேலும் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தின் படியும் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டப்பிரிவு இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியடை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்மளுடைய தமிழக அரசு இந்த லாக்டவுன் தமிழ்நாட்டில் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறதுனால சில நிவாரணப் பொருட்களும் நிவாரண தொகையும் இந்த அறிக்கையில் அறிவிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் மே மாதத்திற்கான அத்தியாவசிய பொருள்கள் அனைத்தும் அத்தியாவசிய பொருட்களில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோ சர்க்கரை ஒரு கிலோ துவரம் பருப்பு ஒரு லிட்டர் சமையல் எண்ணெய் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு எப்போதும் வழங்கப்படுவது போல் அரிசி வந்து நியாய விலக்கிரைகளில் விலையின்றி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கட்டட தொழிலாளர்கள் உட்பட பதிவு பெற்ற அனைத்து அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் குடும்பங்களுக்கும் குடும்பம் ஒன்றிற்கு இரண்டாவது முறையாக ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று இந்த அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு இல்லாமல் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு மே மாதத்திற்காக பதினஞ்சு கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ துவரம் பருப்பு ஒரு கிலோ சமையல் எண்ணெய் விலையின்றி வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய தமிழக அரசுக்கு வந்த கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து பார்த்து தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா பேக்கரி செலா காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி அளிச்சிருக்காங்க ஹோட்டல்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பார்சல் மட்டுமே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதி அளிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி அனுமதி அளிச்சிருந்தாலும் நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிறத கடைபிடிச்சே ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் வசிக்கிற மக்களுக்கு கொரோனா தொடர்பான சில சந்தேகங்கள் இருக்கும் அந்த சந்தேகங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா தீர்த்து கொள்கிறதுக்காக டெலிமெடிசின் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்தில் பதிவு பெற்ற சிறந்த மருத்துவர்களை கொண்டு தொலை மருத்துவ முறை மூலம் தங்கள் மருத்துவ சந்தேகங்களை தெரிவு பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழக அரசு ஒரு வழிவகை செஞ்சுருக்காங்க நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசும் புதுச்சேரி அரசும் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் எக்ஸ்டென்ஷனை பற்றி சொன்னது உண்மையாக சிறப்பான விஷயங்க இருந்தாலும் கூட இந்த ஏப்ரல் மாதம் முழுவதும் லாக்டவுன் பீரியட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஏழை எளிய குடும்பங்களும் நடுத்தர குடும்பங்களும் ரொம்பவே பாதிக்கப்படுவாங்க இல்லையா உங்களுடைய கருத்து என்ன கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணி சேனலுக்கு சப்போர்